இந்தியிலிருந்து ஆங்கிலம் தெரியாங்கிற பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது பல மாணவர்களை வேண்டுகோளுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்காக நான் மேக் பண்ணுறேன் ஆங்கிலத்தில் எழுத வரல பேச வரல வா வாசிக்க வரலங்கிற அந்த பேச்சுக்கு இண்டையிலிருந்து நாங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைப்போம் நீங்கள் தயாரா நிறைய பேருக்கு உள்ள பிரச்சனை ஆங்கிலத்தில் எப்படி நாங்கள் எழுத்து கூட்டி வாசிக்கிற எப்படி நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் சரியான முறைக்கு எந்த விதமான மிஸ்டேக்கும் இல்லாமல் எப்படி எழுதுறங்கிறது மிகப்பெரிய மிஸ் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக நிறைய பேருக்கு இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு முதலாவது வீடியோ நான் இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கிறேன் இண்டியிலேருந்து டென் டேஸ் பத்து நாட்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறதால நீங்கள் ஆங்கிலத்தை சரளமாக வாசிக்கவும் சரளமாக எழுதவும் உங்களால் முடியும் இது மிகவும் அதாவது பதினைந்து வருட அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் உருவாக்கின ஒரு பாடத்திட்டத்தின் அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ண போகிறேன் ஓகே எல்லாருக்கும் ஏபிசிடி தெரியும் ரைட் ஏபிசிடி கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் சிமோ லெட்டர்ஸ் கெபிட்டல் இப்போ சாதாரணமாக தமிழில் நாங்கள் ஆனா ஆவண்ண ஈனான்னு சொல்கிற மாதிரி இங்கிலீஷில் ஏபிசிடின்னு சொல்லி எழுத்துக்கள் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் மொத்தமாக இருக்கு இங்கிலீஷில் மொத்தமாக எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கு இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்கள் இருக்கு அந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களையும் ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ஒன்று கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆங்கில பெரிய எழுத்துக்கள் மற்றும் வந்து சிமோ லெட்டர்ஸுங்கிற சிறிய ரக எழுத்துக்கள் அதாவது எந்த ஒரு மொழிக்கும் இல்லாமல் இங்கிலீஷுக்கு மட்டும் கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ்ன்னு சிமோ லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு வகைப்படுத்திருக்காங்க அது உங்களோட எழுதுறதை மிச்சம் அழகுபடுத்துறதுக்காக அந்த நோக்கத்துக்காகத்தான் கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் அண்ட் சிமோ லெட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் வகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ எல்லாரும் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவோம் எல்லாரும் ஆங்கிலத்தில் எழுதுவோம் ஆங்கிலத்தில் எழுதாதாக்கள் ங்கிறது இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கொண்டீங்க ஆங்கிலம் படிக்கணும்ன்ற நோக்கத்துக்கு வந்துருங்க பட் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் ஏபிசிடி எழுது தெரியும் பட் அந்த ஏபிசிடி ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்றவங்களால் கூட கரெக்டாக வந்து எழுதக்கூடிய அளவில் இல்லாமல் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து எழுதுறதுல மிஸ்டேக் விடுறாங்க அதாவது கெபிட்டல் லெட்டர் எல்லாரும் எழுதுறாங்க பட் சிமோ லெட்டர்ஸ் அண்ட் கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எந்த இடத்துல எழுதணும் எப்படி எழுதணுங்கிறதுல நிறைய பேருக்கு மிஸ்டேக் இருக்கு பெரும்பாலும் ஆங்கில இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸுக்கு கூட இங்கிலீஷில் வந்து எப்படி கரெக்டாக எழுதுகிற கரெக்டாக நாங்கள் எப்படி இங்கிலீஷில் வந்து எழுதுறங்கிறதுல இதுவரை மிஸ்டேக் இருக்கு நான் அந்த மிஸ்டேக்கு இன்றைக்கு உங்களுக்கு தீர்வு சர போகிறேன் ரைட் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் சாதாரணமாக உங்களுக்கு தெரியும் கெபிட்டல் லெட்டர்ஸை பொறுத்த வரையில் அந்த இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களும் இருபத்தி ஆறு எழுத்துக்களும் ஒரே சமச்சீராக இருக்கும் ஒரே அளவிலான எழுத்துக்களாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் முதலாவது நான் ஏ எழுதுறேன் ஏயிலிருந்து ரெண்டாவது பி எழுதுறேன் பியிலிருந்து சிடிஇ என்று சொல்லி ஏ டு செட் வரையான எழுத்துக்கள் எல்லாருமே ஒரே அளவில் இருப்பாங்க இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாருமே ஒரே அளவில் இருப்பாங்க இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே ஒரே அளவில் இருக்க போகுது ஏயிலிருந்து பி வரை இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை நீங்கள் எந்த புக்கில் பார்த்தாலும் எல்லாமே ஒரே அளவில் வந்திருக்கு ஒரே அளவில் வந்திருக்கு ரைட் ஆனால் சிமோலேட்டர்ஸ் எடுத்தால் சிமோலேட்டர்ஸில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்கு சிமோலேட்டர்ஸில் மூன்று பிரிவுகள் இருக்கு எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா சாதாரணமாக நீங்கள் உங்களோட நோட் புக் எடுத்துக்கொள்ளுங்க நீங்கள் நோட் புக்கில் எழுதுவீங்க ரைட் நோட் புக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் நோட் புக்கில் இப்படி கோடு இருக்கும் இப்படி கோடு இருக்கும் இந்த கோட்டில் நீங்கள் எங்கே எழுத ஆரம்பிப்பீங்கன்னு சொல்லி கேட்டால் சிலவங்க பெரிய எழுத்துக்களாக எழுதக்கூடியவங்க இதில் வந்து மூணா பிரித்து ஒரு பகுதியில் எழுத ஆரம்பிப்பாங்க சிலவங்க அரவாசில் எழுத ஆரம்பிப்பாங்க ரைட் அரவாசி நாங்கள் அரவாசிலிருந்து எழுத ஆரம்பிப்போம் அரவாசிலிருந்து எழுதுறதுக்கு பழகுவோம் இப்ப இந்த அரவாசிலிருந்து எழுத ஆரம்பிப்பவங்க கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எழுதும் போது கெபிட்டல் ஏ இந்த இடத்துல ஆரம்பிப்போம் வச்சுக்கொள்ளுங்க கெபிட்டல் ஏ இந்த இடத்துல ஆரம்பிப்போம் கெபிட்டல் ஏ அண்ட் அதுக்கு பிறகு பாருங்க இந்த கெபிட்டல் ஏல சிமோல் ஏ எழுதணும் என்று சொன்னால் அதாவது கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் நாங்க எழுத போறோம் இந்த கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரே சமச்சீராக வரும் இந்த இடத்துல ஏ வந்தால் அதே மாதிரி பிய பாருங்க அதே அளவுல அதே நேர்கோட்டில் வரும் சிய பாருங்க அதே நேர்கோட்டில் வரும் டிய பாருங்க அதே நேர்கோட்டில் வரும் இலிருந்து அப்படியோ நீங்க ஜெட் வரையும் அதே நேர்கோட்டில் வரும் எந்த மாற்றமும் இல்லை எந்த ஏற்றத்தாளும் இல்லை ஆனால் நீங்க சிமோலேட்டர்ஸ் எழுதும் போது சிமோலேட்டர்ஸ் எப்படி இருக்கும் என்றா இந்த கெபிட்டல் லெட்டரை அரவாசில எழுத ஆரம்பிக்கணும் அதாவது இங்க பாருங்க ஏ இருக்கு தானே இந்த ஏயிலிருந்து அரவாசிக்கு சிமோல் ஏ எழுகும் போது நீங்க இந்த கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ரெண்டாக பிரிங்க அப்படி ரெண்டாக பிரிச்சு இது அரவாசிக்கு நாங்கள் எழுத ஆரம்பிக்கணும் முதலாவது கெபிட்டல் ஏ இருக்கின்றால் சிமோல் ஏ எல்லாருக்கும் தெரியும் சிமோல் ஏ இங்க பாருங்க இதுல அரவாசி
இது கூட அதாவது இந்த பெரிய கெபிடல் சீல இருந்து அரவாசிக்கு சிமோல் சி வரும் ரைட் அப்ப இந்த சிமோலேட்டர்ஸ் நீங்க பாக்குறத பாருங்க சிமோலேட்டர்ஸ் நாங்க எப்பயும் எழுதுக்களை மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் முதலாவது முதலாவது வகை பாருங்க இது உங்களோட நோட் புக்ல காணப்படுற கோடு இந்த கோட்ட நாங்க என்ன செய்ய போறோம் ரெண்டா பிரிக்கும் ரெண்டா பிரிக்கும் ரைட் ரெண்டா பிரிக்கும் இப்ப இதுல கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஏங்கிறது எழுதுவோம் வச்சு கொள்ளுங்களேன் கெபிட்டல் ஏ எழுதியாச்சு இப்ப இந்த கெபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ரெண்டாக பிரிக்கும் ரெண்டா பிரிச்சா இதுல தான் நாங்க சிமோலிட்டர்ஸ் எழுத போறோம் அந்த சிமோலிட்டர்ஸ் மூணு வடிவத்துல முதலாவது பார்த்தோம் வேண்டா வயிறுள்ள எழுத்துக்கள் சொல்லுவோம் அதாவது முதலாவது பார்க்க வயிறுள்ள எழுத்துக்க வயிறுள்ள எழுத்துக்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஏ பாருங்க இந்த ஏயில வந்து நாங்க இந்த கெபிட்டல் ஏல இருந்து சிமோல் ஏ இந்த கெபிட்டல் ஏ ரெண்டாக பிரிச்சு அதுல ஒரு பகுதியில வருது ரைட் இந்த மாதிரி வார எழுத்துக்கள் அதாவது இந்த கோட்ல வார எழுத்துக்களை நாங்க வயிறுள்ள எழுத்துக்கள் என்று சொல்லுவோம் வயிறு இங்க பாருங்க ஓண்டு கொண்டு இப்படி போற பாருங்க இந்த ஓ இது வந்து ஒரு வயிறுள்ள எடுத்து ஏ எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு வயிறுள்ள எடுத்து சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க வயிறு மட்டும் இருக்கு எஸ் எடுத்துக்கொள்ளுங்க வயிறு மட்டும் இருக்கு ரைட் வயிறு மட்டும் இருக்கிற எழுத்துக்கள் சில எழுத்து என்ன நடக்கும் என்று சொன்னா வயிறும் மேல தலையும் இருக்கும் வயிற கூட மேல தலை சேர்ந்து வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க பாருங்க வயிறு இருக்கு வயிறுக்கு மேல தலை அதாவது கெபிட்டல் லேட்டர் இருந்த கெபிட்டல் ஏ இப்படி இருக்குமாக இருந்தா கெபிட்டல் ஏ இந்த இது மாதிரி அதாவது வயிறு இங்க இருக்கும் தலை இங்க இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி எடுத்துக்கொள்ளுவோம் கெபிட்டல் பி இங்கே பாருங்க வயிறும் தலையும் இருக்கு தானே இதே மாதிரி சிமோல் பி எடுத்துக்கொள்ளுங்க வயிறும் தலையும் இருக்கு சிமோல் பிக்கு வயிறும் தலையும் இருக்கு அதே போல சாதாரணமாக நாங்கள் பி எடுத்துக்கொள்வோம் பி எடுத்துக்கொள்ளுங்க பி வயிறும் தலையும் இருக்கு இங்கே பாருங்க வயிறும் தலையும் இருக்கு ரைட் இது கெபிட்டல் பி பட் சிமோல் பி எழுதும் போது சிமோல் பிக்கு வயிறும் தலையும் இல்லை மாறாக வயிறும் காலும் இருக்கு அப்போ சிமோல் பி நாங்கள் எழுதும் போது இப்படி எழுதணும் சிமோல் பி வயிறும் காலும் உள்ள எழுத்துக்களுக்கு வயிறும் தலையும் இருக்கும் அந்த எழுத்துக்கள் என்னங்கிறதுல காட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு நாங்க படிக்க போறோம் இந்த எழுத்துக்களை வச்சு நாங்க எப்படி எழுத்து கூட்டி கரெக்டா எப்படி வாசிக்கிற சாதாரணமா நீங்க தமிழ்ல அம்மா என்று எழுத போறீங்க அம்மா என்று தமிழ் எழுத போறீங்க இப்ப எழுதுவீங்க ஆனா உம்மன்னா மாவண்ணா அம்மா அப்படின்னு எழுதுவீங்க பட் இந்த ஆனாங்கிற இந்த இதுக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கு இதை உயிர் எழுத்துன்னு சொல்லுவோம் இந்த உயிருக்கு ஒரு உயிர் ஒலி இருக்கு ரைட் இதுல சவுண்ட் என்ன ஆ இதுல சவுண்ட் என்ன சவுண்ட் என்ன மா அம்மா இப்படித்தான் நாங்க தமிழ்ல எழுத்து கூட்டுவோம் பட் ஆங்கிலத்துல நாங்க இப்படி எழுத்து கூட்டுறல வேற பல பல வழிகளை நாங்க எழுத்து கூட்ட ட்ரை பண்ணி நாங்க என்ன நடந்திருக்க மிஷின் எங்களால சரளமாக வாசிக்க இயலாத நிலைமை இருக்கு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் இருக்கிற சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சில டீச்சர் கைட் பண்ணுறாங்க பட் எவ்வளோதான் கைட் பண்ணாலும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிஏ டிக்கெட்டு இருக்கிற வச்சுக்கோங்க சிஏ டிக்கெட் அப்போ இதை எப்படி வாசிக்கிற சிஏ டிக்கெட்டு சொல்லி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாசிப்பாங்க சில ஸ்டூடெண்ட் இதை வந்து க ட கெட்டுன்னு வாசிப்பாங்க க ட கெட்டுண்டா கேட்டுண்டா கெட்டுண்டு வருமா இங்கே பாருங்க ஆ அம்மாண்டா அம்மாண்டு வாசிக்கலாம் முதலாம் தரத்துல படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் கூட சரளமா ஆங்கிலத்துல வாசிப்பாங்க சரளமா ஆங்கிலத்துல எழுதுவாங்க பட் அதே மாதிரி கிரேட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுது ஏழுமுண்டா உங்களால எழுத முடியாதா நீங்களும் எழுதுவீங்க கண்டிப்பாக ஆங்கிலத்தில் சரளமாக எழுதுவீங்க சரளமாக வாசிப்பீங்க சரளமாக எழுதணும் வாசிக்கணும் என்ற நீங்கள் செய்ய வேண்டிய எனக்கு ஒரே ஒரு விடயம் தான் எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணணும் நீங்கள் எங்களை எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணணும்டா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த சேனலை நாங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு வீடியோ நாங்கள் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கோம் வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணுமா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபர்கள் இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கன் ஒருக்கா தட்டி விடுங்க ரைட் அதே போல் நீங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் லைக் அதாவது டென் கே லைக் வந்தால் நான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் ரைட் அப்போ ஆகவே உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி ஒரு சப்போர்ட் ஒன்று தாங்க 
உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோ 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 நாங்கள் அப்லோட் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சரளமாக ஆங்கிலம் பேச வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் உங்களோட கூட ஓகே இப்போ நான் இதுக்கு முதல் இந்த வீடியோ நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு முதல் ப்ரெசன்டேஷனில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த ஏபிசிடி எந்த மாதிரி அந்த வயிறு உள்ள எழுத்துக்கள் அதே மாதிரி தலை உள்ள எழுத்துக்கள் தலையும் வயிறும் சேர்ந்த மாதிரி வார எழுத்துக்கள் அதே மாதிரி வயிறும் காலும் சேர்ந்த மாதிரி வார எழுத்துக்கள் இந்த ஏ டு செட் வர நாங்கள் கெபிட்டல் என் சிமோலில் எந்த மாதிரி எழுதுறங்கிற சம்மந்தமான ப்ரெசன்டேஷன் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் காட்டிட்டு அடுத்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரைட் இந்த எழுத்துக்களை வச்சு நாங்கள் எப்படி எழுத்து கூட்டி வாசிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி ஓகே நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் சில சவுண்ட்ஸ் சில லெட்டர்னுடைய ஒலிகளை நான் இப்போ உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் முதலாவது பாருங்கள் இதை நாங்கள் எஸ் என்று சொல்லுவோம் எஸ் ரைட் எஸ் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இந்த எஸ்ஸுக்கு ஒரு ஒலி ஒன்று இருக்கு இங்கிலீஷில் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் எஸ் இல்லை இதில் பேர் இந்த சவுண்ட் ஓகே இது நீங்கள் எப்படி சவுண்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் ஸ் இந்த சவுண்ட் கொடுக்கணும் ரைட் இப்போ அடுத்த இன்னொரு ஒலி ஒன்று நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த ஒலி இது நாங்கள் ஏ என்று சொல்லுவோம் பட் இதுக்குரிய சவுண்ட் என்னென்னா இது ஏங்கிற சவுண்ட் ஏங்கிற சவுண்ட் இப்போ பாருங்கள் இதில் சவுண்ட் ஸ் இதில் சவுண்ட் ஏ ஸ் ஏ ரெண்டையும் வந்து கூட்டி பாருங்கள் சே சே ஸ் ஏ சே இப்போ மூணாவது ஒரு சவுண்ட் நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த சவுண்டை நாங்கள் சொல்லுவோம் இட் இட் என்று சொல்லுவோம் இட் பாருங்கள் ஸ் ஏ சே இட் செட் ரைட் அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள் செட் இப்போ இன்னொரு சவுண்ட் ஒன்று நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் இது பி என்று சொல்லுவோம் பட் இதில் உண்மையான சவுண்ட் இப்புங்கிற சவுண்ட் இதில் சவுண்ட் என்ன இப் இப்போ பாருங்கள் இந்த நாலு சவுண்ட்ஸையும் வச்சு நான் சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு உருவாக்கி ரீட் பண்ணி காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு பாருங்கள் இது ஸ் ஏ ரெண்டும் சேர்ந்தால் சே சேம் இட்டும் சேர்ந்தால் என்ன சவுண்ட் செட் இங்கே ஸ் ஏ இட் இதை நாங்கள் பாருங்கள் ஸ் ஏ இட் இதை ஸ்பீட் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்பீடாக சொல்லி பாருங்கள் செ இட் செ இட் செ இட் செ இட் என்ன வருது செட்டுன்னு வருது ரைட் அதே மாதிரி இந்த இஸ் நாங்கள் மாற்றுவோம் இப்போ போடுவோம் இப் ஏ இட் என்ன வருது பாருங்கள் இப் ஏ பே இட் பெட் பெட் அடுத்த பாருங்கள் ஏ இட் என்ன சவுண்ட் வருது ஏ இட் எட்டு வருது இதே மாதிரி இஸ் ஏ சே சேட கூட இன்னொரு சவுண்ட் போடுறேன் இந்த இப்போ சேர்த்து கொள்ளுங்கள் இப்போ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இதை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் சே சே இப் செப் ரைட் அப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியான மெதட்ருக்கு நாங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இதை நாங்கள் ரீட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இதில் கூட நாங்கள் அடுத்த இன்னொரு சவுண்டோடு நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த சவுண்ட் இது ஐ என்று சொல்லுவோம் இதுடைய உண்மையான சவுண்ட் என்னென்னா இங்கிற சவுண்ட் இந்த பாருங்கள் பக்கத்துல இந்த இங்கிற சவுண்ட போடுங்க இங்க இப்ப அடுத்து இட்டுங்கிற சவுண்ட் எந்த இடத்துல போட்டால் எப்படி வரும் ரைட் இஸ் இ இட் சிட் இங்கே பாருங்கள் இட் சவுண்ட் இங்கே வாருது அதனுடைய இ சவுண்டை நாங்கள் இங்கே போடுவோம் டீ இப் டிப் டிப் செட் பெட் எட் செப் இஸ் இ சி இட் சிட் இட் இ டீ இப் டிப் ரைட் எவ்வளோ ஈஸியான மெதட்டில் இருக்குன்னு பாருங்கள் அதில் கூட நான் இன்னொரு சவுண்ட் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்த சவுண்டை நாங்கள் சொல்லுவோம் இன்னு சொல்லி இந்த சவுண்ட் என்ன சொல்ல போகிறோம் இன் அதாவது எந்த எண்ணுக்குரிய சவுண்ட் இன்னு சொல்லுவோம் எண்ணுக்குரிய சவுண்ட் இன்னு சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் என்ன அங்கே எழுதியிருக்கிறேன் இன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் சவுண்ட் ஈ தானே ஈ ஈக்கு பக்கத்தில் பக்கத்தில் இன்னொன்று போடுங்க என்ன வருது ஈ இன் 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 இங்கே பாருங்கள் 
이, 은, 인, right? 이제 봐라, 인, 왔는데, 아대의 말이, 이제 봐라, 이제 이뻐 보는, 읍, 사운, 읍, 이제 왔는데, 이어 보는, 비, 이제 우리 은나 보는, 빈, right? 빈, 여러분 이스야 와서 이게 구리 말이 기, 빈, 이제 봐라, 스 보는, 스, 에, 세, right? 세, 읍, 셉, 오늘이 봤다, right? 안데 인데 셉라 후라 인데 읍뿡그 사운드 카트 파니트 이빠 스에 이따 보리게나 셋 누가래 아데 말이 인노르 난 올드들은 이들 니가 리트 파니 파링아 스인슨에 스네 읍 스냅 스냅 여러분 이지야 사운드 와르데 인그라데 오르가 파카람 인데 이다 파링아 인노르들은 Inneldren, right? Innaolu theriyam, mana mula di pahatitam. Innaldren, inda paringa innaldren. Inne ke pakatle naan i apora. In i, rendem pronounce pani paringa, rende kuti wasi c paringa. In i ni, right? Ni ke pakatle, baru uppa pora, inda ke uppa pora. Ipi dar read pani paringa. In i ni up nip, nip, right? Ide mari paringa, inna poringa. पकड़ ले ई आप पढ़ूँगा थर्ड इन साउंड है ना इन ई नी नी इप्पर इट्टा पढ़ूँगा इप्पर रीड पनी पारेंगे नीट राइट नीट इप्पर ना और का त्रिपिनांग और का रीड पनी पापम जे स ए इट सेट पे इट पेट ए इट एट स ए से इप सेप इस इन ए स्ने अप स्नैप इस ई उट सिट इट ई उप टिप ई इन इन उप ई पी इन पिन इस ए से उप सेप इस ए से इट सेट इन ई नी उप निप इन ई नी इट निट be evolo easy and anga vasi jirigam, right? Idu madri innum sela shotkal naan vandu ungalku presentation la kaatran, andha shotkala neenga vasikalam, right? Vasi ji practice pannu. Ipo varakoodiya words e ennoda sendhi neengalum pronounce panni practice panni kollunga. Let's get it started. S a it set set a in it end end a it pet pet up a in pen pen in a up nap nap it a up tap tap s a up sap sap s e it Sit, sit. S e up sip, sip. It e up tip, tip. In e up nip, nip. It e in tin, tin. Up e in pin, a in n. E is is. E it it. E in in A it at A is s S in nap snap Snat snat Okay guys and students If you have basic 5 letters of sounds in the cell And the 5 letters of sound 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 of Right? This is the day one of the video. Day two, we will read the same thing as we read the same thing as we read the same thing. In 10 days, you will be able to read the same thing as we read the same thing. 
நான் சேலஞ்ச் பண்ணுறேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆங்கிலம் பா வாசிப்பீங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு உதவி என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக அதுபோல் இந்த சேனலை நீங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சேர் பண்ணி விடுங்க உங்களோட சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு தேவை நீங்கள் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் உத்வேகத்தோடு உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவை நாங்கள் போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம் ஓகே அடுத்த இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் எம் டி ரூமாயிஸ் முகமட் இங்கிலீஷ் ரைனிங் கோச் சியா Royal Future